ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നഴ്സസ് ഹബിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പുതിയ ടോപ്പിക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കാരണം ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിസർച്ച് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഓർ ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻസിനോ ആനിമൽസിനോ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ റിസർച്ചിന്റെയോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയോ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റിലെ ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നോൺ അസാർഡസ് ആണെന്നാണ് എന്നാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫെക്ഷ്യസും റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസും ആണ് ഈ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഷാബ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ജീനോടോക്സിക് വേസ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ വേസ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ് എയ്റ്റ്ത്ത് വൺ പ്രഷറൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് നയൻത്ത് വൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാത്തോജൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള വേസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പാത്തോജൻസ് അതായത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഫങ്കയൊക്കെ ഈ പാത്തോജൻസിൽ പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പേഴ്സണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് ഉള്ള വേസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടും ലബോറട്ടറി വർക്കിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റ് അതും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലബോറട്ടറീസ് ഉള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ പത്തോളജിക്കൽ വേസ്റ്റിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസ് ബോഡി പാർട്സ് ബ്ലഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടാം അടുത്ത തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ഷാപ്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് നീഡിൽസ് സ്കാൽപ്പൽസ് ബ്ലേഡ് നൈഫ്സ് ഇൻഫ്യൂഷൻ സെറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സ്പെയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻസ് സെറ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ജീനോടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് വേസ്റ്റ് ഹൈലി ഹസാർഡസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടോജനിക് ആണ് ടെറോട്ടോജനിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാസിനോജനിക്കും ആണ് ഈ ഒരു
നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗ്യാസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് സിലിണ്ടേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയറോസോൾ ക്യാൻസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനസ്തെറ്റിക് ഗ്യാസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്തിലീൻ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ നയൻത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ റൈസോ ഗാമ റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ റൈസോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇനി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലോ പെനിട്രേഷൻ പവർ ആണ് ഉള്ളത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആണ് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിത് ഇൻഹെയില് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസാഡസ് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഇനി അടുത്തത് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് കമ്പോണൻസിനെയും ഇൻട്രാ സെല്ല പ്രോട്ടീൻസിനെയും അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സും ഉണ്ടാകാം അടുത്തത് ഗാമ റൈസ് ആണ് ഗാമ റൈസിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെഡ് ഷീൽഡിങ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ഗാമ റൈസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഡ് ഷീഡിങ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് ഇത്രയും സോഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സോഴ്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മേജർ സോഴ്സ് എന്നും മൈനർ സോഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി മേജർ സോഴ്സസിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വരാം ലാബ്സ് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് അനിമൽ റിസർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസ് മോർച്ചറീസ് ആൻഡ് ഓട്ടോപ്സി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് ഇത്രയും ആണ് മേജർ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈനർ സോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്സ് ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്സ് ഹോം കെയർ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്സ് പാരാമെഡിക്കൽസ് ഫ്യൂണറൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ മൈനർ സോഴ്സസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനോ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനോ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം ഇനി എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് ഇൻഡോർ ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്ഡോർ ആയിരിക്കാം മാത്രമല്ല ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂഷനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ എന്നും കെമിക്കൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡോർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോസോകോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂഡ് ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പൂർ വെന്റിലേഷൻ വെന്റിലേഷൻ ഇൻഅഡിക്യൂറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പെയിൻസ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസോ ഡെസിൻഫെക്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂമിഗൻസിൻ്റെയോ ഒക്കെ പ്രസൻസിലും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എയർ പൊല്യൂഷൻ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡമ്പിങ് കാരണം തുറസായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഈ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ